우주는 팽창하다가 다시 수축해서 결국은 블랙홀처럼 한 점으로 돌아가는 이 같은 현상은 우주가 조금씩 그리고 아주 느리게 죽어가고 있다는 것을 의미한다. 밤하늘을 볼 때마다 이런 생각들이 들어요. 우주는 어떻게 탄생했고 우주의 나이는 정확히 몇 살인가? 오래전 과거로 돌아가서 천문학자들에게 이런 질문을 했다면 정확하고 분명하게 대답해 줄 사람이 몇 명이나 됐을까요? 하지만 현대에 들어와서 우주 배경 복사를 관측하면서부터는 우주의 기원에 대해서 자신 있게 답하고 있습니다. 한때 우주는 시간과 공간에 상관없이 계속 그 형태를 유지하고 있다는 정상상태 우주론이 프레드 호일이나 아인슈타인의 지지를 받으면서 대세를 이루고 있었지만 그 지지는 오래가지 못했습니다. 한편 허블이 적색 편의를 관측하면서 우주가 팽창한다는 힌트를 남겼고요. 이후 1948년 조지 가모프가 빅뱅에 의한 우주 기원론을 제시합니다. 그리고 1965년 미국 벨 연구소의 연구원들이 우주 배경 복사를 발견하면서 노벨상을 받으며 우주가 팽창하고 있다는 이론이 정설로 자리 잡게 됩니다. 물론 이 빅뱅 우주론에 구멍이 없는 건 아니지만요. 아직은 주류 이론으로 인정받고 있습니다. 현대 우주론은 1917년 아인슈타인이 발표한 정적 우주론으로부터 시작이 됩니다. 아인슈타인은 우주는 팽창하지도 또 수축하지도 않는다. 뭐 이렇게 주장했지만 러시아의 수학자 프리드만은 1922년에 우주는 극도의 고밀도 상태에서 시작돼서 점차 팽창하면서 밀도가 낮아졌다. 이런 논문을 발표합니다. 그리고 벨기에의 르메트르는 1927년 우주가 원시원자들의 폭발로 시작됐다는 논문을 발표하면서 아인슈타인과의 반대 입장에 섭니다. 결국 미국의 천문학자 허블이 은하들이 후퇴하고 있음을 관측해서 이 논쟁의 종지부를 찍게 됩니다. 우주가 팽창하고 있다는 사실은 과거의 우주의 모든 물질이 한 점에 모여있던 시기, 즉 우주의 탄생 시기가 있었다는 것을 말해줍니다. 현대 우주론에는 두 가지 큰 흐름이 있는데요. 하나는 대폭발 모양이고 또 다른 하나는 다중 우주론입니다. 아인슈타인과 프리드만, 그리고 르메트르 등을 거쳐서 미국의 천문학자 허블에 의해서 완성된 빅뱅, 즉 대폭발 모양이 있고요. 그리고 또 하나는 현행 우주와는 별개로 우주가 동시에 여러 갈래로 존재할 수 있다는 다중 우주론입니다. 또 다중 우주론의 하위 개념으로 현 우주와 동시에 동일한 조건의 우주가 하나 더 있다는 평행 우주론이 있습니다. 네, 점점 머리가 아파오는군요. 한 가지 분명한 것은 우주론과 관련해서 모든 물리학자가 동의하는 우주 모형은 아직 없다는 점이에요. 만약에 우주에 종말이 있다면 어떤 모습일까요? 학장 시절에 지구과학 선생님의 말씀을 한번 떠올려 볼까요? 우주는 팽창하다가 다시 수축해서 결국은 블랙홀처럼 한 점으로 돌아가는 빅클런치가 발생한다. 네, 이게 이전에 배웠던 우주에 대한 결말입니다. 그런데 최근 많은 전문가가 우주의 운명에 대해서 이렇게 주장하고 있더군요. 우주의 팽창 속도는 점점 빨라지고 약 200억 년 후에는 분자도 원자도 소립자도 모두 찢어져서 산산이 부서지고 결국에는 아무 공간만 남게 된다. 이런 시나리오를 빅립이라고 합니다. 연구 책임자 칼델 교수의 말에 의하면 빅립 6천만 년 전에는 은하가 해체가 되고요. 세달 전에는 태양계에서 행성이 떨어져 나가고요. 30분 전에는 지구가 폭발하고 마지막 순간에는 원자마저 조각나면서 아무 공간만 남게 되는 종말 시나리오를 발표했습니다. 물론 우리가 이미 배웠다시피 그 전에 이미 지구는 태양에 먹혀서 사라지고 없겠지만 뭐 어찌되었건 상상하기도 힘드네요. 그런데 이런 암흑 공간에 대한 추측이 몇년전 나사와 ESA가 참여하고 있는 GAMA 팀에서 실제로 확인이 됐습니다. 우주가 점점 어두워지고 있는 이유로 우주의 팽창과 함께 별의 탄생과 죽음을 꼽았는데요. 여기 한 가지 중요한 데이터가 있어요. 이 연구에 의하면 별이 새롭게 탄생하는 정점은 이미 8억 년 전에 끝이 났고요. 지금은 별의 탄생 숫자가 급격하게 줄고 있다고 합니다. 바로 이 점이 우주의 공간이 계속 어두워지고 있는 원인이라고 하네요. 자 그럼 이게 무슨 뜻일까요? 이 연구의 책임자인 사이먼 드라이버 교수의 주장은 이렇습니다. 이 같은 현상은 우주가 조금씩 그리고 아주 느리게 죽어가고 있다는 것을 의미한다. 한편 스티븐 호킹 박사와 함께 연구활동을 했었던 노벨 물리학상 수상자인 펜 로즈가 빅뱅 우주의 단점을 보완한 새로운 이론을 발표합니다. 즉 빅립의 상태 우주에서 다시 빅뱅이 발생한다는 이론인 거죠. 이것을 우리말로 등각순환 우주론이라고 하는데요. 이것에 의하면 
우주는 영원히 반복해서 생성과 소멸을 한다는 이론입니다. 그리고 이것에 대한 증거로 이전 우주에서 블랙홀이 쌍생성과 쌍소멸 과정을 겪으면서 배경 복사의 흔적을 남긴 지점, 즉 호킹 포인트를 찾았고 이 지점이 현 우주에만 약 100만 곳 이상이라고 발표를 했습니다. 물론 아직 이런 등각순환 우주론이 학계에서 크게 지지받고 있는 건 아닌 건 사실이고요. 뭐 우주가 상상 이상의 곳이라는 것을 생각한다면 뭐 맞을지도 모르겠네요. 어쨌든 한마디로 말하면 이렇습니다. 우주는 언젠가 초기화된다. 어렵나요? 네, 저도 어렵습니다. 네, 이쯤에서 이런 짤이 나올 타이밍이네요. 이론은 그렇지만 뭐 우리가 살아서 이걸 볼수 있는 확률은 제로에 수렴하니까 너무 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 네, 영상 끝까지 봐주셔서 고맙습니다. 5인분 과학이었습니다. <목소리>